unlike a United States, has always maintained that cultural aspects of its population should maintain their identity. It was very easy for uh, Montreal to have Jewish day schools, to have uh, religious organizations, to set up uh, secular foundations like the Jewish Public Library, to have cultural experiences like the Sadie Bronfman Center. Jews found a safe haven where they could maintain their cultural identity and at the same time be accepted into the population. Theatre originated in Romania in a small tavern. Yiddish theatre thrived in America as the populations moved to Canada and the United States because it reminded a population of their homes or what they left behind. It was an opportunity to see themselves on stage. Monument national a été construit sur le boulevard Saint-Laurent vers 1890 par la société Saint-Jean-Baptiste. Et le but de ça, le nom le dit, le monument national, c'était de mettre en valeur l'héritage des francophones dans une zone de la ville qui était à cette époque-là en plein développement. Alors les francophones voulaient marquer leur présence. Dire, euh, nous autres, culturellement, on va avoir une grande salle à Montréal. Et puis l'histoire a tourné autrement. Puis le coin a été en, en fait occupé par les les immigrants qui arrivaient au début du siècle, dont les Juifs. Mais c'est en 1897 qu'un artiste immigrant juif euh, qui s'appelait Zola Tarewski a décidé de, de louer euh, le Monument national, la grande salle du Monument national, pour y représenter un spectacle, le premier spectacle euh, qu'il euh, qu espérait, par lequel il espérait attirer pratiquement toute la communauté juive de Montréal, qui comptait déjà quelques milliers de personnes. Il a rencontré les gens du Monument national, qui étaient en fait... Euh, euh, les gens de la société, euh, la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, à l'époque qui s'appelait l'Association Saint-Jean-Baptiste. Donc il est allé voir les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et il leur a, il leur a tout simplement demandé « Est-ce que, est que vous accepteriez que je loue le, la salle pour qu'on y, qu y joue une pièce en théâtre yiddish pour la communauté juive ?» Et les gens de la Société euh, Saint-Jean-Baptiste sont acceptés parce que c'était tout à fait dans l'esprit euh, de cette société à ce moment-là, c'est-à-dire euh, venir en aide à toutes les communautés qui en avaient besoin. The theatre was quite popular at Monument National, at Her Majesty's. People who worked in factories and sweatshops saved their pennies to have that experience. Pendant 50 ans, on a joué du théâtre yiddish au Monument National plusieurs fois par semaine. Même les jours de Rosh Hashanah puis de Yom Kippur, on priait au, au Monument National parce qu'il n'y avait pas de synagogue assez grande pour accueillir tout le monde. Alors, quelle, quelle image est vraiment étrange et surprenante que celle du Monument National, rempli de Juifs avec des talis puis des, des kippotes et puis en train de prier, euh, alors que c'est la société Saint-Jean-Baptiste qui loue la salle. Dora was, it was an extremely talented actor, came from the Yiddish theater in Moscow. When she arrived in Montreal, the passion of theater still stayed with her. She was then asked to direct a small group of graduate students from JPPS. 
That group turned into what is known today as the Yiddish Theatre of Montreal. Dora reached out to the French community, knowing full well that it was through culture. Culture was the glue that binds us all. Therefore, it was through her theater that one could bring together the various communities in Montreal. Toutes les, les, les cultures fa profondes, historiquement euh, enracinées, sont communicables partout. C'est le cas du Yiddish. C'est communicable à n'importe qui. C'est valable pour tous les temps, tous les peuples. Et donc, c'est valable pour nous, les francophones de Montréal. La plus forte raison, on vit ici à côté des Juifs. Le théâtre est une art qui va au-delà de la langue. C'est une forme de communication qui est basée sur l'émotion which is why I think Dora could easily identify with Michel Tremblay's play, Les Belles Sœurs. Uh, Dora Wasserman is venue me voir le soir de la première, puis elle me dit, écoutez, on a une troupe de théâtre en yiddish ici, on ne fait que du yiddish, et j'aime ça faire les belles sœurs. Vous savez autant que moi que Dora, Dora Wasserman doesn't take, doesn't take no for an answer. <laughs> mais une chance, ça m'intéressait tout de suite. Mais j'ai l'impression que même si ça ne m'avait pas intéressé, elle m'aurait talonné, puis elle m'aurait téléphoné, puis elle m'aurait supplié. Tremblay et euh, Dora se connaissaient depuis un bout de temps. Et puis ils s'étaient rencontrés, puis il y avait des entrevues qui étaient apparues dans la presse euh, avec les deux euh, photographiés. Puis nous autres, ça nous donnait donné une idée, pourquoi pas faire une pièce de Tremblay en yiddish. Hein? Prendre la réalité québécoise la plus vivante puis la plus large, la plus universellement reconnue et la transposer dans une langue juive avec des acteurs juifs et une réalisatrice de grand talent. Michel Tremblay et Dora found a common ground by which to tell a story. Whether it's a French story or a Yiddish story, it's still the same story. It still speaks with the same voice. Des années plus tard, quand, euh, comment il s'appelle, euh, Antille, c'est quoi son petit nom? Pierre. Quand Pierre, euh, quand elle a trouvé quelqu'un, parce qu'il fallait, évidemment, il lui fallait quelqu'un qui connaissait bien le Québécois. Pour, et, et le Yiddish, ce qui est très rare à moi. Hein. J'avais pas besoin de m'arrêter exactement ce qui était dit. Le rythme, le vécu, les émotions, les personnages, tout passait parfaitement. Euh, la manière dont la pièce euh, était euh, organisée, on reconnaissait parfaitement euh, l'œuvre de Tremblay, même si c'était complètement dans une autre langue, incompréhensible pour la plupart des francophones. Si quand on enlève la beauté de la langue, si on enlève quand, où ça se passe, et qu'il reste assez d'humanité dans les textes, dans le texte euh, de la pièce, n'importe qui peut jouer n'importe où, et ce qui a probablement intéressé euh, Dora dans les belles salles, c'est plus les ressemblances entre les femmes euh, juives et les femmes québécoises que leurs différences. Un dimanche midi, je me suis retrouvé à Anstead dans la maison d'une de, des, des, une des 30 actrices, parce qu'il y avait deux, deux, deux fois 15 actrices qui jouaient la pièce. Et je me suis retrouvé au milieu de 30 dames juives en train de réciter ce qu'elles font à que représentait la Sainte Vierge exactement. Ça a été un des moments les plus, les plus extraordinaires de ma vie, je pense, de, 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 de donner pas un cours de religion, mais d'essayer de, d'expliquer les symboles que pouvait représenter le, le chapelet, puis la Sainte Vierge, puis les saints, puis les statues, parce que dans la, dans la religion juive, ils n'ont pas le droit de représenter Dieu, de représenter les saints. Faire une création, c'est vraiment plus que simplement jouer du théâtre. C'était à se lancer sur une piste totalement nouvelle, c'était innover, c'était découvrir quelque chose de nouveau. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Le théâtre yiddish a merveilleusement joué les belles sœurs. 
Euh, puis on a senti très bien que le texte traduit en yiddish portait toute euh, la même signification. En fait, finalement, ce que ça voulait dire, c'est que les juifs et les francophones étaient très près l'un de l'autre dans leur connaissance de leur identité. When uh, the Yiddish theater performed Les Belles Sœurs, I don't think anyone really understood the ramifications or the, result, the results that it would bring. That it would bring together a new audience, that it would bring a segment of the population to Yiddish theater who may have in the past not been familiar with Yiddish theater, and it allowed a discussion to go on. Il y, a, il y a un groupe de gens qui ont jugé bon dans ce contexte-là de se réunir, juifs et francophones, pour initier un dialogue sur des questions qu'on jugeait importantes. Puis à chaque fois, moi, je, ça nous a beaucoup apporté. On a développé des amitiés très solides avec des gens qu'on rencontre encore. Puis euh, on se voit périodiquement. Alors, il, y a, il y a vraiment eu une, une communion entre les gens. Il y, a, il y a eu un partage très intense. Et puis c'est là qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de choses en commun. Puis que finalement, ce type de, 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 de rapport de rapprochement entre juifs et francophones était trop peu pratiqué. We have produced a play called um, Dirty Kravitz, which was really a Montreal story. It brought together all segments of the Mo Montreal population. Il y avait des, des auditions euh, ouvertes à n'importe qui, en fait, puis ils cherchaient un rôle, euh, quelqu'un pour faire le rôle d'Yvette, euh, qui est une Canadienne française dans l'histoire de Dirty Kravitz. C'est là que ça, que ça a commencé. C'est comme ça que j'ai été introduit au théâtre yiddish. I was hired to work on Dudi for uh, to be an orchestrator. And uh, at that moment in time, she looked at me. She said, "Hey, you want to be Dudi?" And I said, "Okay." <laughs> That's what I did. We were fortunate to have the opportunity to work with Yiddish-speaking actors, French actors, Oriental actors. Bring them all together to show the diversity of Montreal and in the same time, all of whom learnt uh, to perform in Yiddish. Ce que je fais, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'assied avec moi, qui me donne la version en anglais pour que je comprenne ce que je dis. J'essaie de toujours me rappeler ce que chaque mot veut dire le plus possible. Et ce que je fais, c'est que je l'apprends par par cœur, en phonétique. La dernière fois, euh, on a invité euh, une cinquantaine de personnes à euh, une représentation de Second Avenue. Et puis, on a fait une soirée spéciale. On a, on a invité des francophones dans la salle. Je pense qu'ils sont vraiment heureux de voir quelque chose dans une autre langue, en dehors de l'anglais. Si c'est intéressant, excitant, et si vous traduisez la langue, parce que c'est une grande barrière, les gens sont prêts à venir voir ce que c'est pour la communauté juive. Je pense que quand vous célébrez qui vous êtes, c'est censé être partagé avec d'autres personnes, et que nous pouvons comprendre leur communauté, et leurs struggles, et ce qu'ils essayent d'accomplir, et que nous pouvons comprendre qui nous sommes, et d'où nous venons, et notre background. Et il y a en fait une similarité, dans un sens. Il y a une joie de vivre au théâtre yiddish qui que j'ai jamais vraiment vu ailleurs, surtout dans un, un théâtre amateur. C'est vraiment quelque chose, une expérience. They seem to have an understanding of what 
Yiddish theater is about. They've been very receptive, very warm uh, in Montreal. They were a nice group to perform for. Et puis ensuite, les acteurs sont restés. Puis là, on a parlé un petit peu de ce que c'est que de faire le théâtre en yiddish de, pour, les, pour les juifs, puis pour les francophones qui sont sur la troupe aussi. I've never been to a Yiddish play before. I don't even speak Yiddish. But flipping back and forth from the subtitles was a lot of fun. How do we then enable people to understand what's going on on stage? And therefore, we've instituted two quite interesting uh, forms of communication. One, uh, simultaneous translation, and the other, supertitles. Yiddish theater could not survive on its own. It needs community support, and it needs the support of individuals. And as such, we have found two wonderful angels, Leonor and Alvin Siegel. There are Jewish angels. I'm pretty convinced that we're not uh, one of them. Uh, but we are very committed to the continuity of our heritage. And we feel that Yiddish theater is one of the best vehicles. And if that makes us angels, then so be it. I don't think that Yiddish theater would be able to do a lot of things without them. And they should be thanking their lucky stars. Let's just put it that way. I was determined to um, bring people into the theater who had never had the exposure to Yiddish theater before. A lot of people have the desire, you know, to, 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 to propagate Yiddish theater as we know it, but don't have the means. In other words, they just have a voice, which is a very significant thing. However, it's not the same as when you have somebody with a lot of sort of power standing behind you and saying, we're going to do it no matter what. We have set an example where we are maintaining our own language, our own heritage, voluntarily, and we are willing to exchange and share with other cultures so that they get to know us and we get to know them. Le soir des masques, c'est l'équivalent des Oscars pour le théâtre québécois. Hein. Puis voici qu'on reconnaît euh, Dora Wasserman qui a fait toute sa carrière en yiddish. Et puis ce soir-là, on, on a joué en yiddish euh, sur la scène. C'était au Monument national, si je me souviens bien. Et puis on a fil ça a été télévisé. With great emotion, I stood there next to Dora. We were up uh, in the balcony and the entire orchestra turned toward us, towards Dora, to... Um, give her the accolades that she so well deserves and it brought tears to my eyes to see a sea of faces and clapping hands smiling ear to ear all so happy to share in this momentous event when an entire audience of 900 people rose to their feet to acknowledge her accomplishments that has given her inspiration to go on in her life. J'aimerais beaucoup qu'une pièce de théâtre yiddish soit jouée dans un théâtre euh, francophone sur, euh, bon, sur Sainte-Catherine ou sur Saint-Denis. Puis j'aimerais beaucoup que le théâtre yiddish s'y reprenne une autre grande œuvre québécoise. It is important that the French community was brought to the Sadie Bronfman Center when we produce plays like Les Belles Sœurs. J'aurais vu Les Belles Sœurs en yiddish en Israël ou aux États-Unis où ça aurait été extraordinaire. Mais dans ma ville natale, de voir une pièce qui se passe dans cette ville-là, dans une autre langue qui est aussi éloignée du français que le yiddish, c'est un espèce de cadeau extraordinaire. The Yiddish theater is not trying to resurrect the Yiddish language as a spoken language, but to preserve the integrity and the heritage of the language. Les francophones, nous autres, on connaissait très bien, on comprend ce que ça veut dire une langue. 
pour les Juifs, le Yiddish, c'est une langue qui a une signification euh, historique et culturelle intense. Puis qui, qui, même si elle n'est pas parlée tous les jours dans la, dans la cuisine, euh, elle, est, euh, elle mérite d'être préservée à ce titre-là. Puis pour le futur, je, je suis convaincu que les francophones graviteront autour de ça de plus en plus parce qu'il y a là une intensité très particulière. La culture, en général, est toujours le moyen par lequel euh, les différentes cultures, excusez la redondance, euh, se rencontrent. C'est jamais à travers la politique, c'est toujours à travers la culture qu'on se rencontre, qu'on se ressemble, malgré nos différences. I would like to see Yiddish theater being performed either at Théâtre Saint-Denis or Monument National and be exported out of the Sadie Bronfman Center to establish an audience that may not come to our theater, but we should bring Yiddish theater to the French theater, to the segment of the French population. And I hope that as other Francois will learn Yiddish and love to learn to learn to Yiddish theater. And I hope that Yiddish theater will Ebig sein in Montreal. Es wird da allemal sein, ein jüdischer Theater in Montreal. Es ist sehr wichtig für unser kulturelles Leben in Montreal.